空の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。まことないやろそないなとこで何してるんやお前まこと《お前見えとるんか?》なんとか町を歩ける程度にはねあなたがそこにいるってことくらいは見える。と10年ぶりに会ったでもその時私は目が見えなかったし兄はもう殺されてたその兄の体に触れた時ずっと見えなかった目が光を感じ始めたのそんなことが。あるんか兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいで
まさか復讐なんて考えなよやけになるな事情が変わったんや俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる今のそいつの狙いはお前の命やないあの土地をお前から買い取ることなんやせやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる安心せ俺が一緒におる何があっても必ず守ったる私のことなんかどうでもいい私には死んでもやらなきゃいけないことがあるもしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して兄を殺したのは空の一つを狙うヤクザたち堂島組の三人の幹部そして堂島総兵俺にそいつらを殺せっちゅんかお金なら払える10億で足りるもともと私のことも殺そうとしたんでしょお願いだからあいつらを殺してきっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよだったら兄は私が敵を討つのを望んでるってことでしょお前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てほっといてもう一人で平気だからあっ誠ほっといて<笑>なあたこ焼き食いかんかたこ焼きやそれ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたるまたお腹が空いてるから落ち込むんだっていうのあかんかいいよでも食べたらもう私に構わないでその話は食ってからにしろよ本当に食べに行くのたこ焼き当たり前やろ行くでよし行くで足元気ぃつけやまだよう見えてへんのやろいやそんなんで町中歩けたな怪我してへんか大丈夫だから焼き屋に人がめっちゃ並んどるそうそういえば私屋台って多分どこで見たいのなんか
広場みたいなところこの辺りで広場ちょっとあれよくないあスキー連れてってよちょっと走り疲れただけやせやからちゃんとはぐれんでついてき気ぃつけや二つくれやはいよはいおしてやはいはいやさしいんだねうるさいいい人じゃないねぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けやいい人です私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれるこの人がいなかったら今頃もう私は<笑>美味しそうですねいい匂いそうでしょよしおまけでもう一つサービスしちゃうえー、本当ですかにも負けてないねカムロ町のたこ焼きああそんだけお前は世間知らずやったっちゅうことやそうだねどうやって堂島組に復讐する気なんやお前教えないアホなまねは寄せやそれにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる結局お前は殺されんだその場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの私のことはどうでもいいって言ったでしょもう少しだけ考える今さらそんな急ぐ必要あらへんやろそれならあなたの方も考えて。私に手を貸すかどうかあなただって考えが変わるかもしれないおいしかったなたこ焼きあ
もう一個食べない私買ってくるここにおれやまだ目がよう見えんのやろ俺が買うてきたるごめんねすぐ戻ってくるわちょっと待っとけくれや何言うとるんやお前さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言を預かっててね何やとその子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさお姉ちゃんは「まこと」って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよなあのアホ明日の五時殻の一坪の上にあった屋上に来てってそんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど明日五時屋上伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてささっさと持ってけへへごちそうさんどこほっつき歩いとんねんまこと
どこの組のもんや渋沢組だ渋沢組うちの雇った鬼人会てめえのおかげで散々下手打ってな仕方ねえから消すはめになっちまった<笑>お前らが西谷を手間かけさせやがっていい加減目障りだぜまことはどないしたあの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな丁重にお迎えしてやったよなんやとあの子が自分から渋沢に連絡したっちゅうんか振られちまったな<笑>今頃親父は女を堂島組長に差し出してるしかし女ってのは分かんねえもんだなあいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよしつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ堂島組長と女はどこで会うんや関係ねえだろお前の行く先はあの世なんだからなあの子は俺を呼んどるんやせやからお前らをここに起こしたはあ,あの子はどこにおんねや他のもんに聞くその前にお前には死んでもらうけどなはよいや六本木セバスチャンビルの展望テラスだ
親父、牧村誠さんをお連れしましたよくやった渋沢時期若頭しらこれで決まったな兄貴たちの協力のおかげですお二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと<笑>それで牧村さん空の一つぼの件で俺に話があるって土地はあなた方にお譲りしますあんな土地私には必要ありませんからおじい様の残された土地だそう無限にするもんじゃねえよ条件があります10億でも不服かお金はいくらでも結構ですただしこれまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方その人たちは私の兄を殺しました立花不動産の社長あの人は私の兄ですそれであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください堂島組長それが空の一つをお譲りする条件です誰か来るぞああ一人か誰だありゃまマジマ渋沢組が始末したんじゃねえのかマジマ止まれこれうっさいわボケえお前らにかまってる暇はないんや道明けなチーミールだけやろ。さっさと土管かい、武器が
何やこれは
おい誠聞こえるかしっかりせえおい俺が分からんのか返事せえや誠ごめんなさい私だけじゃな何もできなかったまたあなたに迷惑もうもう喋らんでええお願い《あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください堂島組長それが殻の一つをお譲りする条件です》かわいい子分の首で土地を変えと俺がその条件を飲むと思うのかお嬢さんあなたが条件を飲まなければそれはそれで構いませんその時は他の方に土地を売るだけです<笑>なるほどただ俺が思うにいたあの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎているあんたは知らんだろうがあの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ町のど真ん中にあんな貸し切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかったそれがそのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできるえだが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい裁判でも起こされりゃ大事だ再開発は白紙になる可能性も高いでも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだあの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れたこんなこともだろうがヤクザをなめちゃいけねえな私は本当にバカで世間知らずだから殻の一つぼがあればうまく。やれるって私にはそれしかないか分かったもうええや,やるしかなかったのクソ誰か誰かこの子を真島せせろ何があった撃たれてるすぐに運べこの人を知らせるな<音声>どこに連れてくんや安心しろお前も来いあの子を助けたかったら今俺を信用しろそれともお前一人で女を助けられるか誠おい聞こえるか
，信啊，信啊，杨威！復讐でも何でも、お前の望みを俺が叶えとるから